Tu veux profiter du Xbox Game Pass Ultimate au meilleur prix Eh bien j'ai l'astuce pour toi et sache que cette vidéo est actualisée en fonction des nouveautés du côté de Microsoft et de Xbox. Et oui j'ai déjà fait une et même deux vidéos sur ce sujet, mais grâce à Microsoft je peux en faire une troisième parce qu'ils réduisent le taux de conversion de l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc oui, on peut dire que Microsoft casse la tête. Donc sache qu'avec cette vidéo tu vas non seulement économiser de l'argent, mais également profiter de plus de 500 jeux sur téléphone, n'importe quel ordinateur, en cloud ou en local directement via l'abonnement Game Pass, également sur ta console Xbox, et ce avec les derniers jeux sortis comme Black Ops 6 que tu auras dès la sortie dans le Game Pass et sans surcoût. Donc voilà c'est littéralement la meilleure technique et je vais te montrer les meilleurs moyens de l'avoir au meilleur prix, les codes les moins chers actuellement. Et évidemment si ce n'est pas le cas je t'invite à t'abonner, liker la vidéo également et laisser un petit commentaire pour me dire si la technique tu l'as déjà fait et si toi aussi ça te casse la tête. Microsoft et réduit les taux de conversion. Donc sur ce on passe sans plus tarder à la technique. Donc tout d'abord sache que si tu veux profiter des meilleurs prix et eh bien tu as sur mon serveur Discord la section Eneba Xbox qui sera mis à jour pour les astuces si tu veux tout simplement regarder la technique mais à l'écrit avec évidemment les raccourcis url à chaque fois et surtout la carte la plus rentable actuellement comme ça tu seras automatiquement actualisé sur la bonne carte parce que ça peut changer d'un mois à l'autre d'un jour à l'autre même si logiquement ça sera toujours celle que je vais te montrer tout de suite donc justement laquelle est la plus rentable et eh bien c'est tout simplement celle de 12 mois en fait la technique ça va être de prendre un abonnement qui est moins bien dans l'idée où tu vas prendre le xbox game pass score qui est un abonnement uniquement pour les joueurs xbox donc pour les consoles xbox et qui te permet notamment de jouer en ligne c'est un peu l'équivalent du PS Plus et une fois ce Game Pass Score acheté on va le convertir avec une clé Game Pass Ultimate et du coup tu auras pour beaucoup moins cher l'abonnement Game Pass Ultimate mais d'abord il faut forcément passer par un abonnement qui est exclusif aux consoles Xbox mais l'abonnement Game Pass Ultimate lui marche sur toutes les plateformes et sache que la technique tu peux la faire depuis n'importe quel navigateur depuis un téléphone un ordinateur bref n'importe quel appareil qui a accès à internet et à ton compte bancaire évidemment donc pour ce faire tu peux aller sur le lien directement en description qui va t'amener sur la clé Game Pass Score de 12 mois qui est pour l'instant la plus intéressante donc à 37,80 euros 28 les 12 mois. Tu vois par exemple que 6 mois on est à 29,50 euros, ce qui est pas du tout intéressant parce que 6 mois en fait x2 on est largement au-dessus des 37,98. Pour les 3 mois on est à 12,43 euros, ce qui fait si on multiplie par 4 du coup pour faire 12 mois 49,72 euros, donc on reste plus cher que les 37,98. Et bon si tu prends le 1 mois à 7,38 euros, là t'arrives à 88 euros à peu près euh, sur les 12 mois, donc c'est vraiment vraiment pas intéressant. Donc voilà, ça c'est un calcul que tu peux faire simplement pour vérifier quand tu feras la technique si c'est l'abonnement le plus rentable et le, donc le moins cher. Après évidemment tu peux prendre la durée que tu veux. Moi dans la vidéo je vais prendre 3 ans pour te montrer parce que c'est la durée maximale que tu peux prendre mais tu peux prendre 6 mois, 3 mois etc. Après plus tu prends plus c'est rentable. Donc là je vais me prendre 3 ans. Pour prendre 3 ans c'est très simple je vais ajouter 3 fois au panier la petite clé de 12 mois pour faire du coup 3 ans. 1 an x 3 ça fait 3 ans. Et pense également à vérifier que la clé est bien activable là où tu es situé. Donc là de base je vous ai mis une globale qui du coup est activable de partout. Et là il détecte bien que je suis en France et que c'est activable en France. En sachant que tu peux cliquer ici pour voir les restrictions régionales. Et si tu n'es pas dans ce pays là ou que global ne compte tient pas ton pays, tu peux évidemment changer et aussi comparer les prix. Par exemple, je suis en global, si je vais en France, on voit que le 12 mois n'est plus au même prix. Donc ça, je t'invite à regarder. Moi, de base, je te mets une globale, donc après, à toi de voir et de comparer les prix en fonction de là où tu es. Donc là, une fois que tu es dans le panier, tu vas pouvoir faire plus 2 pour avoir bien 3 ans, donc les 3 cartes. Donc là, tu vois que pour l'instant, on est à 113,94€ pour 3 ans de Game Pass Core. Et maintenant, on va prendre également un mois de Game Pass Ultimate pour tout simplement, ça va être le mois de conversion. Donc tu vas payer un mois supplémentaire qui est là à 8,80€. Et grâce à ce mois à 8,80€, ça va convertir toute ta période avec un taux de conversion dont on parlera un peu plus tard mais ça va convertir toute ta période en Game Pass Ultimate donc lui pareil tu peux l'ajouter au panier mais tu n'en mets qu'un donc tu cliques juste ici des fois le moins cher est un peu plus bas donc vérifie et donc maintenant on peut retourner sur le panier et on voit qu'on a bien les 3 ans de Game Pass Core et les 1 mois de Game Pass Ultimate qui vont permettre de convertir donc là on est sur un total de 122,74 attention tout de même il y a quand même un peu de frais par exemple si tu payes par carte tu vas avoir des frais de 9,91€ dans mon cas donc là du coup ça fait 132,65€ avec la conversion comprise mais donc du coup ça va faire combien en abonnement final parce que un taux de conversion comme je disais au début de vidéo qui a changé et qui a même diminué avant c'était du 3 mois pour 2 mois c'est à dire que tu prenais 3 mois de game pass score tu avais 2 mois de ultimate après conversion donc grosso modo tu prenais 3 ans de game pass score comme je viens de faire là tu avais 2 ans de game pass ultimate et bien maintenant le taux de conversion a changé à 2 pour 1 donc en fait ça va être tout simplement être divisé par 2 donc si tu prends 3 ans de game pass score tu as un an et demi de game pass ultimate mais attention ça ne concerne pas les gens qui sont déjà abonnés au game pass ultimate si tu es déjà abonné au game pass ultimate et que tu souhaites faire la conversion de game pass score à game pass ultimate les taux de conversion que je t'affiche donc ce n'est absolument pas intéressant on voit que 6 mois est converti en 60 jours donc 2 mois ce qui fait qu'on est en dessous du ratio actuel de conversion qui est déjà quand même assez bas donc je te conseille plutôt d'attendre la fin de ton abonnement et faire la technique pour profiter d'un maximum de jours au meilleur prix ce qui fait que dans mon cas donc on était à 132,65 euros pour les 3 ans avec ma technique si on passe direct chez Microsoft depuis le site officiel l'abonnement est à 17,99 euros 
par mois et on a un an et demi. Donc vu que ça c'est pour un mois, on fait x18 pour avoir un an et demi, donc x18, et on arrive à 323 euros. Donc c'est une économie d'approximativement 200 euros dans mon cas sur l'abonnement. Et en plus de ça, tu n'as pas d'augmentation de prix ni de réduction du taux de conversion pendant toute ta période. Parce que tu as payé deux ans, donc pendant deux ans, même si le prix augmente, toi ça ne te touche pas. Mais attention, si tu réduis le temps d'abonnement, donc si tu ne prends pas trois ans de Game Pass Score, mais un an de Game Pass Score par exemple, après conversion, si tu fais les calculs, c'est quand même moins intéressant que si tu avais pris trois ans directement de Game Pass Score. Mais après, évidemment, si tu pas envie de prendre trois ans, si tu pas besoin de prendre 3 ans, ne prend pas 3 ans juste pour prendre 3 ans. Et après, sache quand même que le Game Pass PC, donc qui est l'autre abonnement de chez Xbox, qui lui est exclusif sur PC, lui a un taux de conversion de 3 pour 2 si tu passes sur le Ultimate, donc l'ancien taux de conversion qu'il y avait pour le Game Pass Core vers le Game Pass Ultimate. Donc là, cet abonnement est plus intéressant dans l'idée où le taux de conversion est plus important, par contre, en termes de tarifs, on est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est-à-dire que là, j'ai une carte de 3 mois pour 26 euros à peu près, donc si on fait x4 pour arriver aux 12 mois qu'on avait avec le Game Pass Core, on arrive à 103 euros, 104 euros, quelque chose comme ça pour 12 mois. Donc 70 euros de plus que le Game Pass Score pour 12 mois. Donc c'est vraiment pas intéressant. Sur le papier, il y, y a un meilleur taux de conversion, mais dans les faits, tu vas perdre beaucoup plus d'argent et en fait, c'est quasiment le même prix que de prendre le Game Pass Ultimate direct. Et donc une fois que tu as tes petits codes, eh bien tu vas aller les prendre sur ton compte, tu vas aller dans commande, tu vas chercher la commande qui est donc la dernière, en fait la dernière commande. Donc moi j'en prends une au hasard, c'est pas très important. Et ensuite, tu vas voir que voilà, tu auras la liste de tout ce que tu as acheté. Donc si tu en as acheté plusieurs, moi là c'est quand j'avais pris les 3 mois qui étaient plus intéressantes. Donc toi logiquement, tu n'auras que 4 codes différents, 3 de 12 mois et un ultimate de un mois, et eh bien tu fais afficher la clé, tu auras une petite vérification qui prendra pas très longtemps, et ensuite tu auras tout simplement la clé à copier. Donc tu copies la clé, copie juste ici, pas besoin de la mettre évidemment, elle est déjà activée, donc pas besoin d'essayer de la mettre de ton côté. Et ensuite tu vas sur le dernier lien qui est en description et qui t'amènera directement sur le site de Microsoft pour ajouter la carte à ton compte. Donc là tu prends, tu fais coller, et ensuite tu mets, donc moi il va mettre erreur évidemment parce qu'elle a déjà été utilisée, mais toi il va te l'ajouter. Donc tu mets d'abord tes trois codes de Game Pass Core et tu mets en dernier le Game Pass Ultimate qui permettra de convertir tous les abonnements précédents. Microsoft va sûrement te proposer un mois gratuit si tu as l'activation de ton premier code. Comme tu peux le voir actuellement, ça va être un message un peu de ce type. Mais si tu veux l'activer, il va falloir le faire au dernier code. Sinon, si tu le fais dès le premier code ou dès le deuxième code, en fait, ça va dépasser les trois ans en activant tous tes codes. Et du coup, ton dernier code ne sera pas activable. Donc fais-le bien à la fin de toutes tes activations pour ne pas avoir un code sur les bras. Et pas sur les nez bras. Wow, le level de la blague. Je sais pas si ça a changé. Avant, il y avait un message qui te disait attention, vous allez convertir votre abonnement. Donc tu mettais oui. Peut-être que maintenant c'est automatique. Peut-être qu'il y a encore le message. Dans tous les cas, la conversion sera faite au moment de l'activation de la dernière clé de Game Pass Ultimate. Et une fois que c'est fait, tu peux aller dans Service et Abonnement et vérifier tout simplement ta période d'abonnement. Donc moi, tu vois par exemple qu'elle se finit en 2026, le 0705. Mais toi, du coup, logiquement, tu auras la durée que tu as rajoutée. Et voilà, tu peux profiter de ton abonnement Game Pass Ultimate de Black Ops 6 à la sortie, donc dans très peu de temps, et de tous les jeux, de tout le catalogue, sur PC, sur console, en cloud, depuis n'importe quel appareil, bref, de partout. Évidemment, si la vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu, je t'invite à liker, commenter et t'abonner, bien évidemment. Ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et merci encore pour pour l'accueil de ma dernière vidéo, donc mon avant-dernière quand tu regarderas celle-ci, sur l'hyper threading, il fallait l'activer ou pas, et le SMT côté AMD. Franchement, merci beaucoup, ça a aidé pas mal de personnes. Donc si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite évidemment à aller la voir, elle est très intéressante, très longue, mais il y a un gros passage qu'on peut zapper, c'est uniquement des benchmarks, donc c'est uniquement pour jeter un œil, comparer, etc. Donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un stream Twitch et YouTube, parce que maintenant tous les soirs je fais des streams, quasiment tous les soirs, je fais des streams YouTube et Twitch simultanément, pour que tu puisses choisir la plateforme que tu préfères. Donc n'hésite pas à passer, faire un petit coucou, et du coup moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao ciao